Hace 18 años que Arsenal no gana sus tres primeros partidos seguidos. Y aquí no hay mufas, aquí no hay nada. Arsenal tiene que ganarle al Bournemouth y con contundencia. ¡Vamos con la previa! ¿Cómo están, Gunner? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Beletich. Te doy la bienvenida a otro episodio más de la previa tercera edición de la temporada 2022-2023. Y esta ocasión tenemos al Bournemouth que recibe al Arsenal jugando en el Vitality Stadium. Estadio en el cual el Arsenal ha podido sacar triunfos, también empates y alguna derrota. También se ha llevado a nuestros Gunners. Sin embargo, este partido es realmente especial porque denota también la primera vez que Mikel Arteta salió rumbo a buscar los primeros tres puntos que en su carrera como técnico cuando empató uno a uno con el Bournemouth y hablaremos de eso pero no sin antes invitarte a suscribirte a este canal que cada vez te trae mejor información mejor contenido gracias a todas las personas que me apoyan empezando por nuestro amigo Jonathan que nos está renovando por completo todas las portadas de las de nuestros videos también nuestros posts y también nuestras diapositivas en la próxima previa ya verán todo el diseño que le ha metido nuestro amigo Jonathan para renovar también esta hermosa sección que por supuesto que caracteriza este canal y que trae tan buena vibra y que también es un pequeño spoiler como sabes de lo que verás este día sábado cuando nos reunamos absolutamente todos los ganas del mundo entero para ver a nuestro arsenalito que se enfrentará al Bournemouth, ahí tiene los horarios, no se te puede pasar es imposible que estés dormido hermano, hermana Gunner, porque son horarios totalmente accesibles para toda la familia son para horario familiar, no son para verlos resaqueado ya, tienes que estar completamente lúcido para ver a Gabriel Martinelli, a Gabriel Jesús, a Bucayo Saka y a todos los jugadores. Ya saben, todos nuestros miembros. Esta vez nos vamos al Discord, ya tienen ahí la publicación, busquen en la pestaña comunidad donde está el enlace para que puedan ir entrando a nuestra sala de Discord privada y bueno todos nuestros miembros de este paquete invencible podrán disfrutar de este y todos los encuentros y del paquete Highbury en adelante podrán ver por ejemplo el partido de más temprano entre el Toran y el Wolverhampton y algunos partidos, los más partidos más importantes de la jornada y tendrán también el partido del Arsenal contra el Bournemouth grabadito como todos los de la temporada y los 8 episodios de los documentales que ya lo tienen los documentales la serie All or Nothing, ya lo tiene nuestro miembro desde el paquete Highbury, abajo está el botón unirse y por favor deja tu me gusta que vamos a arrancar ahora mismo no sin antes decirte que muchas gracias, bueno acá tengo bien, tengo que co colocar acá, muchas gracias a todos nuestros miembros de verdad que han sostenido esta, esta comunidad y que siga creciendo pensé que iba a bajar bastante y no, ahí se han mantenido nuestras más de 200 miembros que estamos en el canal y ahora sí, vamos con la información para que puedas armar tu fin de semana si es que eres de esos que le gusta apostar el dinero que no tienen Bueno, a ver, trataré de ayudarte un poquito El Arsenal se enfrenta al Bournemouth por doceava vez Decimosegunda vez en su, car en su historia No es una historia muy larga entre, la, el, entre el duelo de estos dos equipos Pueden verlo ahí bastante claro El marcador es práctica, el, perdón, la ventaja es total para el Arsenal Solamente al Reading le ha ganado más que al Bournemouth en cantidad de proporción 75% de triunfos tiene el Arsenal contra el Bournemouth contra el Reading tiene un 100% 100% el pobre Reading y bueno ahí tienen los números la última vez que nos enfrentamos a ellos fue por la FA Cup, Arsenal no tuvo problemas en despacharse 1 a 2 en el partido en el cual tuvo que jugar Bukayo Saka y algunos jugadores de la titularidad Arteta todavía no tenía muy claro su primer equipo, esto recuerden es ahí nomás de su debut su debut fue ese 1 a 1 contra el Bournemouth también de visita y ya luego en el siguiente partido se pudo traer la victoria pero era por FA Cup recuerden momentos bastante difíciles en los cuales Miquel Arteta llegó al mando en la conferencia de prensa él mismo se expresa al respecto la tienen traducida también completamente al español luego nos podemos remontar a algunos partidos más atrás en los cuales el Arsenal no ha sido muy contundente salvo ese 5 a 1 los resultados han sido por marcadores bastante cortos solamente por el margen de 1 a 0 perdón margen de un gol y esperemos que esta temporada este inicio en el cual el Manchester City la vez pasada le metió 4 yo espero que el Arsenal 
le pueda meter por lo menos tres goles. Creo que el Arsenal está en capacidad de hacer esto y el Bournemouth por más que ha mejorado y que tuvo una campaña bastante buena en la segunda división que le permitió llegar directamente después de quedar en la segunda plaza por detrás del Fulham. Creo que es bastante interesante e importante remarcar el trabajo que hace Scott Parker que es un técnico que es bueno. A mí me gusta el trabajo de Scott Parker pero bueno siempre ha estado limitado a, a equipos como el Fulham, el Bournemouth ahora, equipos con unas pretensiones completamente diferentes en Premier League y en la Championship son otras las intenciones. Vamos con el siguiente cuadro para repasar y ver cómo llegan ambos equipos. Por supuesto, hay que tener en cuenta que los partidos anteriores del Arsenal han sido la mayoría de ellos amistosos, solamente dos partidos oficiales, pero vaya partidos oficiales en los cuales se pasó absolutamente de todo. Le ha tocado estar... Eh, adelante en el marcador siempre sin embargo le ha tocado también pasar momentos de apuro como el autogol de William Saliba o el gol que se le pasa entre las piernas a eh, Aaron Ramsdale o aquellos cabezazos de Opson Eduard esos manos a manos de Bereche S y bueno, varias cosas ha pasado el Arsenal, no solamente le ha ido bien en ataque sino también en defensa ha sabido pasar apuros y problemas pero salió con vida, tampoco es que defensivamente el Arsenal haya sido bastante bueno que haya sido perfecto, no, no nos mintamos no nos engañamos Gunners, que es hacer seis victorias, las primeras, los primeros tres, sumando a los otros dos partidos amistosos que tuvieron, en la defensa del Arsenal y el medio campo no fue puesto a prueba y ha quedado bastante claro ya cuando nos enfrentamos al Crystal Palace y al mismo Leicester, ¿no? que es otra cosa una, un partido amistoso y otra cosa muy diferente, un partido oficial al margen del nivel de los rivales, al margen de que sea el Bournemouth no me queda duda de que el Bournemouth va a ser mucho más difícil que ese Orlando City que ese Nuremberg, que ese Everton y que ese mismo Chelsea de pretemporada, o sea no me queda ninguna duda de que va a ser más complicado por eso no podemos confiarnos de esos 5, 6, 7 triunfos consecutivos pero sí podemos decir que Arsenal está avanzando y va a paso firme, esperemos que lo ratifique este fin de semana y bueno en cuanto al Bournemouth viene de caer en sus partidos de visita le ha tocado equipos eh, como el Sporting Braga, el Bristol City de segunda división, eh, la Real Sociedad esto sí de primera división eh, a ver este ahí, ahí me he confundido creo que el, ahí es triunfo del Bristol City, eh, gana el Bournemouth y el Aston Villa sí, no está bien, ahí, ahí me he confundido creo que la Real Sociedad es la que gana 4 a 0 Creo que es la Real Social la que gana 4-0. Bueno, ahí están los resultados. Se acaba de caer contra el Manchester City. Pero vamos a repasar rapidito qué pasó contra el Aston Villa. La verdad es que fueron bastante... A ver, 6-0 definitivamente no es. Ahí creo que me he olvidado corregir ahí algunos resultados... No quedaron 6 a 0 el Aston Villa y el Bournemouth quedaron solamente 2 a 0 y cayeron contra el Manchester City por 4 a 0. A ver, ahí no, no se fijen en los resultados, por favor, que ahí está completamente mal. Ahí definitivamente me he equivocado. Cayó contra la Real Sociedad, cayó contra el Bristol, cayó contra el Sporting Braga, cayó contra el City, solamente le ha ganado al Aston Villa. En un arranque que fue bastante interesante, aunque el Aston Villa también era muy, muy flojo su partido, pero eso no fue culpa del, del Bournemouth, que jugó bastante bien. Bien, sobre todo Lerma fue la figura de aquel partido, el chico colombiano. Y bueno, en el caso del partido anterior sí fue completamente superado. Nunca tuvo la más mínima opción de ser algún tipo de oposición al rival. Y bueno, se espera que el Arsenal pueda suponerle el mismo reto a este Bournemouth. Y digo el mismo, no menos, no menos. El mismo o superior, si es que acaso es posible, creo que el Arsenal está en capacidad de suponer un reto así de igual de fuerte. no Bueno, disculpen por las equivocaciones ahí en los datos, pero ciertamente el Bournemouth solamente le ha ganado a la Zombila. Los demás han sido derrotas, 4 a 0 la última contra el Manchester City pasamos ahora a ver las bajas de ambos equipos y en cuanto al Arsenal Miquel Arteta el día de hoy se olvidó en la conferencia de prensa que existía Reis Nelson y bueno eh, dijo todo el mundo está bien <ríe> no todo el mundo Miquel hay alguien que le esté pasando mal y su nombre es Reis ya sé que no, es, no tienes muy en cuenta pero todavía es parte del staff Miquel bueno no todo el mundo todo el mundo menos Reis Nelson hacemos la aclaración aquí el disclaimer Miquel Arteta me ha hecho por favor ya hazle la aclaración en la previa no te preocupes Miquel ya está cumplido Reis Nelson es la única baja Fabio Vieira Cedric Suárez y Emile Smith Rowe jugaron ayer minutos en el partido anteayer en el partido de la sub 21 que tuvieron contra el Swansea 
en triunfo con gol incluido incluso de Cedric Suárez. Vamos al frente en cuanto al rival, el Bournemouth, el local tendrá la, la duda de Dominic Solan que va a volver, pero por cierto lo ponemos ahí como duda. Los que sí no podrían estar tal vez sería Jordan Semura y Marco Senesi. Podrían ser unas bajas, pero también podrían volver. Son dudas, son dudas, aunque la de Dominic Solan que es la menos descabellada. Así que vamos a ver cómo, qué es lo que presenta finalmente Scott Parker para el partido de este fin de semana. Y bueno, vamos ahora a ver quiénes podrían ser los destacados de ambos equipos, chicos. En cuanto al local, vamos a ver. La verdad es que no, no sigo mucho a los jugadores del Bournemouth, pero estos nombres pueden ser importantes, ya que en la primera jornada me he visto los dos partidos del Bournemouth, eso sí. Entonces, a partir de esto, creo que pueden ser importantes Jefferson Lerma, que tuvo un gran debut. En el segundo partido no le fue muy bien, metió un autogol, de hecho, pero es un... Buen prospecto. Este chico en la línea 3 al fondo se mueve bien, ¿eh? se mueve bien. Luego Philip Billing, jugador que va a ir por el medio campo, que es un poco más de... El... A ver, en la Championship me imagino que era mucho más el ida y vuelta o en posición de ataque, pero vamos a ver qué le supone la Premier League, por supuesto, otro reto, pero en el medio campo seguro que va a estar incomodando por la parte de... A ver, se encontrará con Martin Odegaard, muy probablemente en esa posición. Y bueno, en el frente del ataque, Kiefer Moore, un jugador ya con toda la experiencia del mundo. En el frente del ataque es donde tiene bastante experiencia el Bournemouth, así que va a estar a prueba nuestra defensa juvenil, ¿no? Pero creo que el Arsenal está en capacidad de por, eh, por condiciones, características, y calidad imponerse sobre el Bournemouth. Y bueno, en cuanto a nosotros, la vez pasada, la semana anterior, fueron todos los que propuse, fueron la traición, la decepción, Buka Yosaka, eh, Thomas Partey y quien más propuse para que fuera ahí importante y William Saliba, mira, lo propuse a William, ah no, perdón, Aaron Ramsdale, Aaron Ramsdale. Aaron Ramsdale, un gol entre las piernas. O sea, yo veo que por ahí algunos le quieren echar. Todavía veo en las redes sociales que veo que le han quitado responsabilidad a William Saliba. De verdad, me parece me parece mal por, el, por, por los hinchas. Porque yo creo que William Saliba tiene bastante claro. Les sugiero a los que siguen diciendo que el, gol, el autogol fue culpa de Ramsdale. Vean la repetición. El giro que quiere hacer William Saliba es hacia afuera. Hacia afuera, no es de frente como dictaría si se la quisiera mandar a su portero, fue hacia el costado y le quedó, le quedó mal. Y luego tuvo una serie de inconvenientes, pero nada. A ver, Ramsdale tuvo mucha responsabilidad el partido anterior en los dos goles. No, yo creo que en el segundo sí, bastante, la suficiente y total, creo, porque se le pasa entre las perras. Fue un gran remate, así que fue la traición, la decepción Ramsdale para mí la semana pasada. Luego les dije Thomas Partey desaparecidito, ¿no? El Thomas, el Tomasillo. Y finalmente arriba me fui con Bukayo Saka, también desaparecido, pero desaparecido es un decir, bien marcado también estuvo en ambos partidos. Y bueno, esta vez me voy a ir con Benjamin White, con la vieja confiable por la banda derecha, porque aprovechando eh, que Dominic Solán que puede reaparecer, seguramente va a ser nuevamente exigido eh, por esa banda como lo fue con Wilfred Saja, va a ser, va a tener chamba otra vez. Benjamin White, vamos a ver si vuelve también al 11 titular. Yo estoy dando por hecho que va a ser titular. Martin Odegar en el medio campo. Ya es hora, ¿no? Ya es hora que el Capi aparezca con más repercusión, con más sonido, que sea más estruendoso, que la remate al arco y no esté tratando de buscar el pasecito atrás. Ya es hora, ya es hora. Lo exigimos y él mismo se lo debe estar exigiendo. Y bueno, finalmente arriba vamos también con la vieja confiable, el Gabriel Jesus, que tuvo dos goles, dos asistencias. Por favor, ahora sí. A ver si llego a tiempo para por ver si no me olvido y pongo a tiempo de capitán a mi Jesus contra el Bournemouth. La tiene que romper, los tiene que tener locos. Scott Parker, el técnico del Bournemouth, ha admitido que el juego posicional del Arsenal es bastante difícil de controlar. Y vamos a ver si es que es cierto. Bueno, y con eso nos vamos a una pequeña pausa. Muchas gracias a los Gunners que están siguiendo esta previa porque ahora tocará ver... No sin antes invitarte a dejar tu suscripción, tu me gusta y tu membresía. Nos toca ver la tabla, Jan. Dame la tabla, Jan, por favor, te la doy. Aquí la tienes. El Arsenal, señores y señores. Mañana probablemente, si es que todo va bien, en el partido entre los Spurs y los Lobitos, si es que empatan, podemos mantenernos ahí todavía en la cima de la tabla, chicos. 
Los Spurs contra los Lobos abren la jornada este sábado. Lo vamos a tener en directo a través de nuestro Discord. No estoy seguro si hacemos directo para todo el resto, pero sí que va a estar por nuestro Discord. Y Crystal Palace versus Aston Villa. Lo digo por el Discord porque creo que no lo transmiten, así que nuestros miembros de este paquete Highbury lo tendrán. Crystal Palace contra el Aston Villa, partido muy importante para Patrick Vieira después de las do dos buenas presentaciones que ha tenido con su equipo haciéndole cara al Arsenal y al Liverpool. Y el Aston Villa está en la obligación de ganar, perdieron el primero, ganaron el segundo, pero tienen que ganar otra vez. El Everton contra el Nottingham Forest con sus miles de refuerzos y un Everton con sus poquitos o nulos casi refuerzos. <ríe> poquitos tiene el pobre Everton y el Nottingham Forest que acaba de ascender ¡Pam! Le ponen la cara a sus 16 refuerzos. Fulham contra el Brentford. Luego tenemos Derby ahí. Leicester contra el Southampton. Y el Arsenal cierra la jornada del día sábado cuando se enfrente al Bournemouth. Domingo, Leeds contra el Chelsea. Partido más que interesante también. El Leeds se sostiene y se aferra a los empates. Vamos a ver si, le, si les funciona en esta, en esta ocasión. Al Leeds United que ganó uno y empató el otro. El West Ham United contra el Brighton, el Newcastle contra el Manchester City, partido harto dinero, harto petróleo, harto morbo, harto, harta violación de derechos humanos hay en ese partido. Bueno, es lo que nos toca, es lo que hay. Y finalmente el lunes, aquí lo tenemos también, vamos a estar transmitiéndolo. El Manchester United recibe al Liverpool, señores y señoras. Qué locura va a ser ese partido. Para sentarlo a ver con palomitas de maíz ahí que se maten entre esos dos. Qué rico, qué rico para un hincha del Arsenal ver ese tipo de escenarios cuando nos está yendo bien, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Gunners, espero que les esté gustando esta previa. Les agradezco a todos por que mañana yo sé que vamos a estar todos unidos para alentar a nuestro Arsenal desde muy temprano. No se olviden dándoles las alineaciones, reaccionando a ellas para ver qué manda Miquel Arteta. ¿Habrá sorpresas o no habrá sorpresas? Precisamente es hora de tratar de adivinar si es que Miquel que la Arteta le acertamos a los 11-12 pero primero vamos con Scott Parker y estos serían, según los dos últimos partidos estos serían los, do, los 11 de Scott Parker con su línea de 3-4-3 con, eh, al fondo con Lerma eh, a ver, más o menos esto sería, yo creo que va a seguir con su línea de 3, no creo que para mí que la Arteta le cambie la, la estrategia eh, Mark Travers en el arco, Lerma por la derecha, Marco Senesi, argentino colombiano en la defensa y Kelly por la izquierda. Eh, Jordan Semura creo que va a repetir por la derecha Adam Smith y Billing con eh, Cook irían en el medio. Arriba Dominic Solanke, Kiefer Moore y este Tavernier que viene del... A ver, este Tavernier ha estado siempre por ahí dando vueltas en los clubes ingleses, en la segunda, clubes de abajo. Tiene mucha experiencia, conoce el fútbol británico sobre todo, acaba de venir del Rangers donde le fue bastante bien, así que ojo, ojo, ojito con ese jugador ya son experimentados, como les dije la delantera todos superan los 30 años de edad, así que vamos a tener a una delantera bastante veterana contra una defensa bastante joven eso no lo podemos pasar por alto bueno, como les decía, ahí tienen los horarios. Lo más probable es que vaya por Star Plus. Y por ESPN sí sé que va para Argentina. No sé si para el resto de países del bloque sudamericano. En el Norteamérica y este México, básicamente. México y Centroamérica, perdón. Por Paramount Plus y por Claro TV también me dicen que va. Y en España ya saben por dónde va. Y para todos nuestros miembros del paquete Conexión Total por alguna de todas esas señales. O si no, en nuestra sala de Discord que ya les he dicho. Ahora sí transmitimos en full. ¡Full! ¡Full 8K! <risa> Hazte miembro del canal hermano Y te puedes también acceder inmediatamente A todos los documentos, los, todos los capítulos De la serie All or Nothing Desde el paquete Highbury Me escribes a arsenalinteractivo Arroba gmail.com Y te escribo y te respondo rápidamente Muchas gracias a todos los que nos apoyan Y ahora sí Gunners, vamos a ver cuál será el 11 Miquel Arteta no creo que haya mucha novedad. Ahora sí tiene para elegir Arteta. Y la novedad ahora es esta. Mira nomás y nada más y nada menos. Ah, no, perdón, todavía, todavía. Todavía, perdón, perdón, perdón. La novedad es esta. Esta es la novedad. Ahora sí, vamos con la novedad. Que ya están con sus camisetitas. Y al Sinchenko ya por fin le compramos su camiseta. Y tuvo que echar esa horrorosa camiseta celeste que tenía puesta. Ya tiene su camiseta el Sinchenko, el Sinky Wink. Que Ramsel también ya tiene su camiseta nueva. Todos los jugadores ya están renovados. Bueno chicos, hablemos de la formación. No creo que Mikel Arteta cambie el 11 Pero podría hacerlo. Es un partido en el cual, entre comillas, es de prueba por la calidad del rival. Pero no creo que se lo tome así Mikel Arteta. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Se lo va a tomar con toda la seriedad del caso. Va a jugar con lo que le está funcionando. Y no creo que Takehiro Tomiyasu sea del arranque o el mismo Kieran Tierney. 
creo que tendrán ingreso, creo que Arteta quiere ratificar y darle fuerza a este 11 que ha, ha empezado bastante bien, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo ahora mismo si no más adelante ya se viene la Europa League? No falta nada. Estamos a menos de... Estamos a tres semanas de que empiece la Europa League, chicos, prácticamente. Esta semana, después del partido contra el Manchester United, el próximo jueves, el 8 de septiembre, el 8 de septiembre, ya te digo, empezamos nuestra aventura por Europa. Ya veremos si nos toca de visita de local, si estaré yo o no estaré ahí yo presente para no darle el aliento a nuestros Gunners. Ojalá que sí, ojalá que se pueda, Gunners. Muy bien, esos serían los 11. La posibilidad de que te arranque Takehiro, ahí veríamos por quién, ¿no? Takehiro por William Saliba, o entende, entenderíamos que Benjamin White correría al medio. O tal vez Takehiro de frente por William Saliba, de central directo. Es central, reconvertido a lateral. Eso hay que recordarlo. Y lo de Tierney también. O sea, no tiene nada de descabellado que veamos a cualquiera de esos. A los que no vamos a ver, chicos, es a Fabio Vieira. Vamos a ser honestos y sinceros. No va a tener minutos. Está bastante lejos todavía de poder tener algunos minutos. Me encantaría, pero no creo. No creo, sinceramente. Eh, Smith Rowe perdió, o de momento tiene perdida la partida con, con Martinelli. Titular indiscutible. Edwin Ketia tendrá minutos. Espero que más... Espero que más este partido. Me gustaría verlo con Gabriel Jesús en, a los dos en el mismo tiempo en el campo. No sé si Arteta me dará de eso en la primera ronda de la temporada. Creo que los va a cuidar uno u otro, ¿no? Es la idea. No se le puede, no, no quiere exigirlos a ambos eh, igual. Pero me gustaría verlos, les soy sincero. La cosa es por quién, ¿no? Vamos a ver cómo se da el trámite del partido para cuidar también a nuestros jugadores. Tendremos una semana enterita para descansar y luego la siguiente semana también la tendremos entera para descansar entre el Fulham y el Aston Villa. Así que no hay prisa, chicos, no se desesperen. La primera parte de la temporada es así. Hay muchos jugadores, como lo menciona el mismo Mikel, que estarán incómodos porque no hay partidos de Europa, no hay partidos de Copa, pero hay que entender que así es el arranque de la temporada. Por primera vez en, creo que desde siempre, que tendremos cinco partidos antes de que cierre el mercado de fichajes por el Mundial que a la FIFA se le ocurrió venderle a Qatar. Ni modo, así están las cosas, chicos. Y ahora vamos con mi pronóstico, mi rico pronóstico. A ver. Como les dije al inicio... Ya lo que, lo que los pronósticos que damos no son, chicos, este, ojalá, espero, eh, a, lo, a los creyentes, ¿no? Si Dios quiere, eh, por la bendición de Alá, qué sé yo. Ya no ese es el caso, chicos, ya no ese es el caso. Claro que todavía quedan los rezagos, el temor de que Arsenal puede volver a caer y a tropezar con la misma piedra como lo ha sabido hacer una y otra vez. Claro que sí. Pero creo que los que hemos visto el documental nos queda bastante claro que lo que tenemos ahora se sostiene sobre algo sólido, sólido. Y decir yo que el Arsenal, mi equipo, ahora, hoy, 2022, puedo sentirme seguro de decir que el fin de semana mi equipo tiene que ir a golear al estadio del Bournemouth, no es sentirme superior, no es sentirme más, no es ir confiado, no es ser mufa, no. Es creer en mi equipo. Yo de verdad creo y confío en mi equipo. Confío en mi técnico. Confío en el paquete completo esta vez. Ya no es simple ilusión. Por eso es que mis análisis en adelante, ya les he dicho ya desde la temporada anterior, llegó un momento en el que les dije, no le tengo miedo a ningún rival más. Si acaso respeto al Liverpool y al City, pero hoy, 2022, aquí en septiembre, entrando ya casi a septiembre, ya ni eso, ni respeto, ya casi le tengo al Liverpool y al City como rivales. Simplemente son rivales y hay que tenerles el respeto que se merecen como todos los rivales, pero no un respeto superior. Y creo que Arsenal, no estoy llevando al Arsenal a niveles insospechados, creo que lo estoy poniendo en el nivel que se merece ya. Y en consecuencia creo que los chicos tienen que ahora responder. O sea, no estoy poniéndoles una exigencia que no sepa que no puedan cumplir. En el documental se escucha que Vinay Vingatisham, el CEO de Arsenal, dice que la fue una temporada exitosa. Yo comprendo desde su punto de vista que es el éxito, ¿no? Es una persona dedicada a los números, a las cifras, a la administración. Claro, fue exitoso. Logramos sanear las cuentas, logramos entrar a Europa League, lo cual nos dará dinero. Logramos este, recuperar la conexión con los fans, lo cual nos dará también ventas en camisetas. Yo lo entiendo. Para él fue exitoso. Pero como hincha, por supuesto que no fue exitoso, fue cumplidor. 
cumplimos con el objetivo y nada más. O sea que la lectura entre un hincha y un administrativo es completamente diferente. Yo estoy seguro que para mí que la Arteta no fue un éxito perder la clasificación a la Liga de Campeones. Por eso creo que esta temporada, los objetivos, y la temporada anterior, digo, claro, está bien, fue un éxito para ti, fue, eh, fue exitosa, fue satisfactoria para otros, para mí fue cumplidora, se cumplió el objetivo y ya está. La próxima temporada, que es esta, hay que exigir más. No porque hay que exigir porque sí, porque ya pasó un año, porque sí, porque en seis meses, porque en un nace... No, eso no, no es porque por el periodo de tiempo pasado, chicos. Es por todo lo que hemos ganado en estos dos años y medio con Miquel Arteta al mando, dos años ocho meses. Es por todo eso. Es por todo eso, no solamente por los resultados finales, sino es por todo lo que hemos ido ganando. Ellos siento que el Arsenal puede decirse favorito el fin de semana otra vez. Eso no sucedía. Eso no sucedía hace mucho tiempo y creo que es justo también decirlo que estamos recuperando el favoritismo que antes no teníamos, lamentablemente, porque lo perdimos nosotros mismos. Por eso digo que Arsenal va a ganar por lo menos con una diferencia. Diferencia, espero que arco en cero, de tres goles. Que es lo que creo que el Arsenal con el Bournemouth marca la distancia. Tal vez es más, tal vez me sorprenda y espero que así sea el caso. Pero creo que la diferencia ahora mismo al inicio de la temporada con una plantilla todavía no completa y demostrando algunas costuras aún, creo que la diferencia es de tres goles. No sé si de cuatro como con el City, pero de tres yo creo que sí. Vamos mis ganas Déjeme su resultado, su pronóstico y su, eh, su frase de aliento Y la estamos comentando el día de mañana Muchas gracias, espero que les haya gustado las noticias ganas del día La conferencia de prensa de Miquel Arteta Y que mañana me acompañen desde muy temprano Con toda la cobertura que tenemos como siempre aquí en Arsenal Interactivo El primer canal de Arsenal en español Y nos vemos mañana a ganar Gunners